心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综不句，破天际，天天此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。小子，哎，我都听说了，原来你让白小棠找的人就是吴昕啊！你搞得那么神神秘秘的，现在怎么样了？他在哪儿？吴昕，叶宗主，叶小声点儿。现在吴昕身份特殊，别这么大呼小叫的。哦，哦，对对对对对对对。哎，小子，吴昕呐？我没收到他的消息。不是说已经找到了吗？他说入宫之后便会来找我，可一直没来。锦仙公公那边传消息过来了，说吴昕进入了景泰宫后，行踪就消失了。他并没有按照原先的计划汇合出宫。他被发现了。但锦仙公公说，昨日宫中很平静，并没有说哪里发现了刺客，所以说。吴昕应该并没有被发现，他很有可能还在景泰宫中。果然如此。他还是想把宣妃娘娘带出宫，再寻找一个最佳良机。可是这样太危险了。不过吴昕没有被发现，所以至少他是安全的。我已经拜托景仙公公，若有消息，会第一时间传给我们。那就好。对了，方才穆公子传来消息。华姐已经答应了白王的请求，午后给陛下问诊结束之后，就会前往白王府。看来我来的正是时候，你们都在啊！你们要去为白王治疗眼睛，但是去之前，有一个情报对于你们来说很重要，便是这个《江湖风波记》，金榜论武名。这就是金榜啊！上一次金榜更换在海上没有遇到，这一次金榜更换。终于能够亲眼见到了，但你们要做好准备，一旦打开金榜，这个消息便会传遍江湖。现在你们还有权利选择封榜，而我给你们最大的帮助也是选择。我从来不怕选择。所以，你是想知道现在的你到达了什么位置？那就劳烦堂主为我们亲自接榜。如君所愿，那便请各位颁榜吧。哎。第一榜百兵榜，第一榜从未有过变化。六塔剑仙，雷剑仙雷轰，十剑差雷，雷轰师傅他也成了剑仙了。无双剑仙无双，十剑无双剑侠。哇，这小子也成了剑仙，真厉害啊！你心还真大呀，人家比你走快那么多，你非但不着急，还挺高兴。剑客相争，有不错的对手，本是人间幸事。他快我一步，我快步追上便是。刀仙榜依旧被男爵占领，九仙百里东军，退世千岛。这有必要公布于世吗？暂隐于世，说明随时便可出，这算是一种威胁。如若不这么写，江湖上便会传出他已死的消息。这对雪月城的地位会非常的不利。哎，哎，萧萧，你这梁月榜还有？第八名，雪月城弟子谢延树；第七名，温家温良；第六名，唐门弟子唐泽；第五，第五名，雪月弟子司空千落。哎，师姐不错啊
第四名，望城山弟子李凡松，这家伙进步也挺快。第三名，许月城弟子雷家宝，剑心种弟子雷无杰，我的名号可真长，霸不霸气啊？厉不厉害？我我第三名的我，后悔把他排进梁玉榜了吗？本小唐要不要考虑排一个白痴榜，让这家伙当个手脚？少年心性，当再升一名才是。我也是这么觉得。哎，没有第二名啊！榜首学成弟子骆明轩，轩人六伯树已经被他误导了。应该是这样吧。啊，还有个并列第一啊！学月成弟子，萧瑟是你。我说，只有一个梁玉榜。我与你交过手，很遗憾，只是梁玉榜。真无聊啊！好不容易重出江湖，结果被人压了一刀。想必那位刚入了剑仙，前梁玉榜的榜首，如今也能入冠绝榜，排了几甲？你往下看，便会知晓。既然百里城主已经退榜，那么同样闭关的莫一仙人也会退榜。这冠绝榜上两甲皆退，谁又会取代他们的位置？冠绝榜第四甲，严战天、谭台破、雷轰、无双。雷轰师傅真厉害，又入了冠绝榜，又入了百兵榜。第三甲，谢轩、詹月君、雷云鹤。第二甲，唐连月、司空长风。父亲入二甲了。怎么，三城主都二甲了还不高兴？当时我们从海岛回来之后，他就经常闭关练功。他说，如今二城主伤重，大城主又不一定什么时候能回来。他区区一个三甲，撑不住雪月城的天下第一，需要进一步才行。只是，只是，虽然入了二甲，但是原来二甲的那个人，已经离开了二甲。江湖冠绝榜第一甲。孤剑仙，洛青阳。这莫一仙人将要闭关十年，他不会再入江湖。百里东军陪伴着他，也不会再归来。难道这天下能赢得过这凄凉剑仙之人，就真的没有了吗？至少如今并不存在。这五榜之上，我们依旧是最有优势的存在。只不过雷家宝祖训无法入天启。他们如今跟我们的关系又很微妙，这两大助力，我们很难用得好。还有一个很重要的问题，这六大剑仙中，雷剑仙受祖训不得入朝堂，如剑仙又是半壁氏之人，雪月剑仙身受重伤，虽然出现在名单里，但也是个意外。剩下三人，能入天启之战之人，都不是我们的人。是。至于冠绝榜。所有的名字加在一起，都不如一个手甲。孤剑仙，洛青阳。你要从现在就开始准备了，因为这份五榜，两日之后便会传遍天下。我明白。那剩下的事，便只能与你一人说了。那我们先走了。白王府。我建议你不要去。为何？如今的天下，只有白王府的势力拥有两位剑仙坐镇，白王一旦恢复光明，对你不利。人生在世，趋利避害，可我萧瑟不是凡尘之人，所以二哥这忙，我一定会帮，不管对我有没有利。因为当年的那件事，你一直有愧疚。二哥这些年做了很多事，我不认可，但他不应该是个瞎子，我必须帮他。其实你的答案我早就已经猜到了，我来告诉你这些，只是希望你提前做好准备而已。好。师傅，嗯，我们是去看病，又不是去杀人，带剑做什么？
，咱们是不去杀人，可也得防着别人杀咱们呀。哎，这天启城真是麻烦，真想早点结束这些事情，去蓬莱岛找神仙。师傅要是去蓬莱岛，可一定得带上我。只有我们青州穆家的雪松长船，才能到那儿。那你还是先把你的医术提升下吧，否则去了神仙也不会见你的。哦。这个小神医的确有些麻烦，他本不该出现，也是时候该消失了。你觉得呢，大家长？可以。当初大家长说助我灭掉雷门，也说可以。前几日说替我杀掉董太守，也说可以。但是雷门还在，董太师也活得很好。大家长，暗河的杀手们是不是需要更强一些啊？殿下，你是觉得我暗河未曾尽力？不，我的意思是，我有一个方法，能够让暗河的杀手们变得更强。大师傅，你终于回来了。所以，查出来那些暗河，是听谁的指使了吗？哎哎，我猜啊，这应该是萧楚河演的一出苦肉计，不会是老六，定是老七从中作梗。这赤王能有那么大的能耐吗？静霞，我说过很多次了，不要小看老七。所以，现在的事情很糟糕吗？原本。朝中多半大臣是支持我的，可老六回来之后，监国和国师都已经表明了态度，他们都闭门谢客，不至于瞬间倒戈，但也都在审时度势。至于江湖中嘛，唐门和暗河已经不再支持我，剩下的只剩下无双城。王爷，小神医到了。传。是。山，破军舰。怎么？师傅，此人是怒剑仙严战天，不就是来看个病吗？至于把剑仙都请来护法吗？嘿，我师傅凑巧今日归来，还请神医不要多想。不妨，只是我看病不喜欢外人在这里。白王殿下可留一人相陪？能看见些光亮吗？可以。如何？无妨的，本王已经瞎了这么多年了，已经习惯了。这次只是试一试，医不好也没有关系。和我预想的一样，眼脉正常，但眼球已经坏了。这些我知道。不过。确实能医，神医，神医只需要说能医或者不能医，其他什么的交给我们。再贵的药材我们也去学，多贵的诊费我们也会准备的。这次真的能医吗？我以药王谷第十一代药王的名义告诉你，能医。
消愁，多谢神医。殿下客气了，快起来吧。至于这方法，具体怎么做，神医与我商议便是。百万府这边，定当全力配合。好，确实需要一些复杂的准备。我与这位先生仔细商讨一下。这边先不打扰殿下了。神医留步，本王还有一事想问。你说。神医前来，是因为六弟。就是你们称呼的萧瑟，让你来的吗？我确实问过他，他说没有问题。我明白了，他的这份恩情，我也记下了。但真正让我来此，却并不是因为他的这句话。那是为何？因为另外，也有人拜托了我。哎呀，神医如此年轻，是否愿意？留在太医院中啊！陛下，我们药王谷是不让当官的，这是祖训。为什么会有这样的祖训呢？师祖老老老老老爷爷说过，我们药王谷要为天下行义，而不是为一人行义。可古是天子啊！医者可没有这样的说法。<笑>哎呀，也只有这般玲珑的心性。才会有这般奇妙的医术啊！不过在你离开天启之前，姑想拜托你，再帮姑看一个病人，好不好啊？父皇，接下来我要说的事可能有些复杂，我讲不太明白。徒弟，你来说吧。得嘞，师傅。我师傅的意思是，白王殿下。您不要老把我师傅给您看病这件事儿和一些个利益挂上钩。为何不能只看作是一段情谊呢？你的弟弟，你的父亲，都希望你重见光明。他们一个是你的弟弟，一个是你的父亲，和其他事情都没有关系。我明白了，多谢神医点名。是我徒弟说的好。我幼年目盟之前，曾经吃过一块糕点。后来太医院诊断，就是因为糕点里的毒，正是害我目盟的原因。而这块糕点，是我从六弟手中捡过来的。这件事情在我心中一直挥之不去。直觉和理智告诉我，此事与他无关。可是我心中一直过不去这道坎。此事你更不应该怀疑萧瑟，他其实一直对你心怀愧疚。尤其是他觉得那块糕点本来不是给你的，所以啊，他一定特别希望把你的眼睛治好。你的意思是？言尽于此。师傅，咱们走吧。你想做什么？虫儿的眼睛可否医治？可以。多谢。素闻怒剑仙颜战天，神鬼不敬，没想到竟然这么在乎一个皇子、啊。我不管虫儿是皇子也好，王爷也罢，他只是我的徒弟。五大剑仙中唯一一个正邪难辨的剑仙，以怒为名，以怒养剑。动手不留余地，杀人不问是非，手握王霸之剑破军，还被列为江湖四大魔头之一，竟然也会说出如此温情的话。殿下，他还活着。水，去水，去水。
便不会感激你。等我伤好了，甚至会杀了你。先生，是江湖中人吗？如何？既是江湖中人，想必这一路上一定看到过很多漂亮的风景。不知先生介不介意，同萧崇讲一讲？你不怕我真的杀了你？萧冲看得出来，先生是个有大气概的人。我说，你明明就看不见。虽然我不会感激你。却也不想欠你的人情。我教你练剑。谢过先生了。哪来那么多废话？反正我已经谢过了。以后若需要帮助，便来找我严某。好。他要是动了手中的那柄剑，您可就不这么觉得了。神医若是有什么需要藏民去做的，尽管开口。方才我说医治之法时，你打断了我。你是否早就知晓这个方法？藏民为了王爷的眼睛，查遍了古书。也寻遍了名医，只找到了一个方法，但没人能做，也没人敢做。今日神医说有此之法，我便猜测到神医所想之法。好，我就直说了，你们王爷的眼病需以目换目。以目换目？嗯，换目者需要心诚待取，若有一丝迟疑，皆失其目。藏民明白，所以我要见一见那个愿意付出眼睛的人。一，我要知道他是无辜的，我不想救了一个人，却害了一个人。二，他是心甘情愿的，我不想做回失败的手术。这个人选，你们有吗？回神医，有。这么快就有答案了？因为这个人现在就站在神医的面前了。你。一切就拜托神医了。我能理解你的忠心，但你真的不再想想吗？这可不是一件轻易做决定的事儿。我自幼跟随殿下，如今朝中风云变幻，不如用我的眼睛换百望殿下重见光明，这样百望府就能扭转局势。答应了，便不能再后悔了。藏民读的书不多。但听韶汉先生说过一句话：“君以国事待我，我必国事报之。”当年我与白王殿下相见时，我只不过是一个没落世家的庶子罢了。是殿下给了我机会，让我可以见识一下这天下的风云。如今风云已起，我却已无能为力，只想最后付出这双目。让殿下乘风而起。我这里有一位贵客，已经住了许多时日了。大家长可能猜得他的身份。想必这位就是暗河的大家长，苏昌河先生了。鬼医液压，久违。做的不是什么明面上的事儿，不好意思点太多蜡烛，还请二位见谅。这边请吧。当年我喜欢以人试药，却被药王谷的同门所不容。这么多年，辗转江湖，幸得赤王殿下收留，在这里一住就住了十几年，如今。终于取得了成果，大家长，他
，就是我最完美的作品。我见过他，他很强，但并没有那么强。我的药会让他变得更强，因为他已经泯灭了自己的心，就再也无所顾忌。没有枷锁的猛兽才是最强大的，大家长。这样的愿望，每日一粒，吃上三日，带他们来见我，我给你一个最强大的暗河，然后变成和他们一样的活死人。大家长想做江湖第一人，又如何舍不得这十几个人呢？况且等到将来。那些人会成为大家长手中最锋利的刀，绝对不会背叛。嗯、白小棠怎么又飞鸽传书了？他们不怕消息被拦截吗？他们不怕这条情报被拦下？为何？我已经知道暗河被赤王收入囊下了。果然就是那家伙，在千金台看他的时候，我就知道不是什么好人。神医那边传来了消息，他确认了白王眼睛可以治疗，而且定下了日子，就在三日之后。我们的人都派去盯着了吗？放心吧，华锦姑娘的周围我已经安排了许多隐卫相守，只不过这些隐卫无法进入王府，所以那日的白王府反而是最危险的时刻。二哥德行兼备，在朝野之上，人望很高。若不是木芒不能示物。只怕比起父皇当年，也差不了多少。不过他这次快要重见光明，老七绝不会听之任之。他们会杀了华锦。杀了华锦，不但白王的眼睛治不好，陛下也会死。而且，这一切还能很好的嫁祸到我的身上，毕竟派华锦过去的，就是我。我去保护华姐，我也可以。通知藏明，这一次我愿与二哥联手，将幕后之人连根拔起。我这就去安排。我送叶姑娘回去。千洛，你也早点回去休息吧。好，再拎个时辰枪就去。你最近怎么突然这么刻苦，比在雪月城三师尊面前还要刻苦？因为三日之后，又是一场大战。辛苦了。这种日子，什么时候可以结束？相信我，很快。结束后，你会跟我一起回雪月城吗？你为什么闭上眼睛？你为什么避开我的话？我会回答你的，但现在不是时候。你知道我为什么拼命练枪吗？因为我想比你强。到时候如果你不跟我走的话，我就把你绑了跟我走。他们都说你是要当皇帝的，可这皇帝有什么意思？你看你的父皇活得这么累。而且这天气好了，我都知道。那你，你笑话我，刘杰。啊，其实你不用送我的，我就将军府的车撵回去，没人敢阻拦我的。那可说不准，他们连太师都敢行刺。杀了太师是朝野震动，杀了我，我的父亲会不管不顾，把天启城给踏平的。你父亲这么厉害呢？不如你父亲厉害，你父亲活着的时候，他只能排第二。哦，可是我父亲走的太早，我对他的印象也不怎么深了。父亲说：“你们两个很像，和我很像。嗯，那应该也不怎么厉害吧
这么没自信呢？我当初闯荡江湖也是很有自信的，现在只是被打的没有自信了。父亲说雷将军是个很有趣的人，刘杰你也是。原来是这和我很像，但是这有趣，不就是傻？说的好听一点吗？真是个傻小子。嗯。那个，你支支吾吾的，想说什么？叶姑娘以前是不是喜欢萧瑟呀？是啊，在他离开天启城之前，我一直都很喜欢他。我的父亲还差点把我去提亲了呢。那现在呢？现在不喜欢了。为什么不喜欢了？那个时候小，不懂什么是喜欢。现在看着他，感觉像对着一面镜子。啊、我听不懂。锦玉公公不去吗？可是他来求的我。景太公有要事让他处理，今日只能由我一人来护送神医了。景太公，那不是赤王母妃的亲公吗？师傅，不要妄议宫中之事。好吧，我已经准备好了，可以走了。紧张吗？有一些。你呢？我不紧张。你呀、啊，从小就是这样，一紧张手心就冒汗。放心吧。藏明，你怎么看着无事一般？因为藏明知道，今天的一切将会很顺遂。二哥，嗯，等你眼睛好了，你最想做什么？我想，你们两个陪着我，我们骑上马，好好看看这天启城。是你，嘿嘿。神医，马上就要医治了，我还不知道我需要做些什么。你什么都不用做，到时候我会往你身上扎入时针，你便全身没有知觉了。等殿下醒来，便是重见光明的时候。神医。我还是不明白，这是如何做到的？不传之法，不能告诉你。殿下，请。臧明，紧张吗？紧张，也是人之常情。我要是你啊，我得紧张死。我不是为了自己而紧张。我只是担心殿下，是否从今天以后就可以真的重见光明？白王殿下已经昏迷了，你准备好了吗？一切就劳烦神医了，开始吧。一会儿你会和殿下一样，但不同的是，他醒来后是重见光明，而你就再也看不到这个世界了。需要现在多看一眼吗？不妨。藏明不是如此矫情之人。这位兄台，有凌云之气。我的梦想是有朝一日，殿下能策马扬鞭于前，而我持剑跨刀跟随在殿下的身后。或许以后我跟不上殿下，但是我真的希望他可以一步一步的向前。那就如君所愿
。圣上。嗯。华锦不在吗？啊，华锦神医今日早间的时候已经来过了，现在白王殿下那里。哦，去重儿那儿了。华锦，医术高超。兴许真的能把重儿的眼睛医好啊！至于郭的病，怕是医不好了。圣上，可千万不能这么说啊！长青、啊，圣上，去通知蓝月侯，让他去一趟白王府。回圣上，侯爷已经过去了。哦，天启城。已经不是当年的那个天启城了，侯爷，咱们这是在等谁呀、啊？在等索命的恶鬼，游离的亡魂。小神医是我带到天启的，我自然要安全的把他带离天启。别人的命我可以不管，要他的命，得问问我手里的刀。侯爷，鬼来了！我的刀已经很久没有出过鞘了。北离第一刀客，烟尘落锁传狂刀，今夜斩鬼，不死不休。十三鬼苏木雨，咱们又见面。雷无解，你知道我的名字？你的剑很不错，与长剑剑警卫一样，都是值得被记住的剑客。哼，暗河第一剑客，值得我拔一次剑。清风明月杀人夜，六哥来此，也是想和我一席看一场好戏，品一杯好茶吗？我原本以为今日你要亲自动手，想不到却找了这么个地方，品茶。自己动手，哪有看戏有意思？来，我给你留了个好位置。记得这个人，当初他想杀你，被吴心拦了下来。暗河的大家长，哎，你从小就愿意与我作对，我什么都抢不过你。但是这一次，你赢不了。今天二哥的眼睛不会好，那位请来的小神医，也再也走不出那道门了。暗河大家长神功盖世，可有信心稳操胜券啊？你知道，这周围我还安排了多少高手？你身边的这个小姑娘，对付得了那么多人吗？你又是大家长的对手吗？说的对啊，如今的我的确杀不掉大家长，但我知道有位前辈，有资格与大家长一战。有意思，我们这里打起来，可比白王府内更精彩了。不如这样吧，今天我们不打架，我们打个赌。
转身，江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫，云知道。才好，生如莲，不然与你吵。跋涉千万里，惊涛踏歌者，浪潮悠扬的年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本结。少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌者，浪潮悠扬了年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本寂寥。少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。